Bevor ich meine Dreharbeiten für wilde Wälder im Frühling beginne, läuft das Wildtiermonitoring bereits an einigen Standorten. Teilweise führe ich hier sogar Monitorings aus meinem Wildkatzenprojekt fort. Und das, das bin ich, David. Was kann er nicht sein, okay. Ich bin Ökologe und Filmemacher. Mich faszinieren Wildtiere und Wälder. Für meinen Film Wilde Wälder konnte ich in meiner Heimat Thüringen Waldgebiete beobachten, in denen die Forstwirtschaft ruht. Trotzdem stammt auch ein kleiner Teil der Aufnahmen aus Wirtschaftswäldern oder Gebieten, die noch überführt werden sollen. Ein Großteil dieser Wildkameraaufnahmen im Schnee ist am Ende gar nicht im Film zu sehen. Denn im gesamten Projekt haben wir über 10.000 Dateien mit Wildkameras aufgezeichnet. Die Aufnahmen sind trotzdem extrem wichtig, um bereits im Vorfeld der Hauptdreharbeiten genügend Informationen über die in den Gebieten vorkommenden Wildtiere zu bekommen. Dieser Fuchs findet auf dem Totholz einen Ruheplatz. Telemetriestudien zeigen, dass Füchse zum Großteil oberirdische Tagruheplätze nutzen. So gut wie alle Gebiete erreiche ich nur nach einer Wanderung. Im Winter bei Schnee ist das sogenannte Snowtracking eine gängige Methode, um weitere Informationen über vorkommende Arten zu sammeln. Wenn ihr wisst, was für ein Trittsiegel ich hier gefunden habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Meine Technik muss bei diesen Witterungsbedingungen natürlich einiges aushalten. Das wetterfeste Gehäuse für meine Systemkamera ist selbst gebaut. Bislang schützt es zuverlässig vor Regen und Schnee. Was sagt der Stein? An diesem verschneiten Stein arbeite ich sonst mit Baldrian, um die europäische Wildkatze nachzuweisen. Diese Stelle erweist sich im Laufe des Projektes als mein bester Wildkatzenstandort, da er inmitten des Home Ranges eines Weibchens liegt. Weil ich generell nicht mit sichtbaren Kunst- oder Blitzlicht arbeite, Wildkatzen aber auch stark dämmerungs- und nachtaktiv sind, hängt direkt über der Systemkamera noch eine Wildkamera. Maximal alle vier bis sechs Wochen komme ich in dieses Gebiet, um die Kameras zu kontrollieren sowie Speicherkarten und Akkus zu tauschen. Besonders spannend sind für mich immer intraspezifische Aufnahmen, also Begegnungen zwischen zwei Arten. Hier folgt der Fuchs dem Marder in geringem Abstand. In diesem Gebiet gibt es keine Forstwirtschaft und nur äußerst selten Menschen. Darum ist es faszinierend, die Tiere hier zu beobachten. Ungefähr ein Jahr später folgt die nächste Kamerakontrolle im Schnee. Unter der dicken Schneedecke sieht die Landschaft völlig anders aus und das Fässertal ist kaum wiederzuerkennen. Bei der letzten Kontrolle hatten wir die Wildkameras umgehangen. Trotz GPS ist es im tiefen Schnee gar nicht so einfach, sie wiederzufinden. Da war hier vorne irgendwo, oder? Ja. Da? Ja. Oh. Natürlich sind auch die Kameras eingeschneit. Falls ihr euch über den Zettel wundert, der hinter der Kamera befestigt ist, das sind unsere Datenschutzhinweise. Ja, yep, das gehört in Deutschland genauso dazu wie die Hinweisschilder für Videoaufnahmen. Auch hier konnte ich die Wildkatze nachweisen. Heute ist eine besondere Kontrolle, denn es ist bereits der Winter, der mein Projektende einleitet und wir ziehen unsere Kameras ab. Wir beenden das Monitoring. Mit dem Frühling beginnt für mich ein neues Projekt und eine neue Drehsaison.